Scoperta dagli uomini della Guardia di Finanza una frode da 500 milioni a seguito dell'indagine denominata Diesel Free Tax, partita da Sora in provincia di Frosinone, che ha portato all'arresto di un imprenditore alla denuncia di 116 persone e al sequestro di beni per 40 milioni di euro, tra cui anche una barca. I finanziari del Comando Provinciale di Frosinone hanno individuato un articolato e sofisticato sistema di evasione che aveva come obiettivo la commercializzazione illecita su tutto il territorio italiano di prodotti petrolieri proliferi per l'autotrazione a prezzi di gran lunga inferiori alla media del mercato specifico grazie al mancato versamento e all'indebito risparmio dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette. Tra le persone raggiunte dal provvedimento giudiziario ci sono anche dei pregiudicati collegati al clan camorristico Formicola, attivi e prevalentemente in provincia di Napoli e già coinvolti in passato in vicende di stampo mafioso. I sequestri hanno riguardato le disponibilità finanziarie di quattro società, 20 sede legale nelle province di Frosinone e di Napoli, nonché i soldi e i beni mobili ed immobili di sei persone, amministratori di diritto e di fatto delle società coinvolte. Sequestrate poi in provincia di Frosinone, di Napoli, di Avellino, di Campobasso e di Cosenza anche decine di mobili, alcuni di grosso valore, terreni, autovetture, motocicli e partecipazioni in altre società. Le indagini hanno preso il via nel 2018 dopo due distinte verifiche fiscali fatte su una società di capitale operante nel settore della comunicazione commercializzazione dei prodotti petroliferi avente sede a Sora. Gli accertamenti supportati da dati informatici hanno subito fatto emergere criticità in relazione alla veridicità delle fatture di acquisto dei prodotti petroliferi commercializzati. In particolare i documenti di trasporto esaminati indicavano quali fornitori soggetti che solo cartolarmente partecipavano alle operazioni di compravendita in quanto il prodotto di fatto tramite fittizi passaggi attraverso società cartiere o di filtro ha positivamente costituite alla fine di evadere le imposte giungeva alla società verificata a prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati dal primo cedente. In tal modo si consentiva anche alle altre società clienti di quella indagata di poter praticare prezzi notevolmente inferiori perfino al costo di produzione. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino tramite il sostituto procuratore Roberto Bulganini Nomi hanno consentito di individuare decine di società coinvolte a menti e sede su tutto il territorio territorio nazionale, in particolare in provincia di Roma, Napoli, Milano, Verona e Latina. Società che a vario titolo hanno avuto condotte illecite, quali la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, il mancato pagamento dell'IVA tramite il rilascio di false dichiarazioni di intento, prive dei prescritti requisiti di legge, nonché l'occultamento delle scritture contabili, alla fine di impedire la ricostruzione della movimentazione dei prodotti petroliferi commercializzati.